बीज और नन्हा पौधा कहानी बीज की एक बार एक खेत में सभी सब्जियां आपस में बात कर रही थीं। इस बार तो मेरी काफी अच्छी उपज हुई है कल किसान भी मेरी तारीफ कर रहा था हाँ तुम तो वैसे भी इतनी पतली दुबली और सुंदर हो इस बार वर्षा कम होने से मुझ पर फल कम लगे हैं मेरे पास तो बहुत सारे बीज हैं तो मुझसे तो बहुत सारी भिंडी उगाई जा सकती है मेरे फलों में तो केवल एक ही बीज होता है उनमें से भी कुछ खराब हो जाते हैं राम ही जाने आगे क्या होगा अरे बीज से याद आया तुम्हें कुछ पता चला नहीं तो क्या हो गया पड़ोस वाले खेत में जो घिया के बीज लगाए थे वो सारे बीज खराब थे हे राम ये कैसे हो गया क्या बताऊं किसान ने सारे बीज गोदाम में रखे थे जाने कहां से चूहे आ गए और सारे बीज कुतर गए तो क्या किसान ने बीजों की जांच नहीं की थी वो कैसे होती है अरे सभी बीजों को एक पानी वाले बर्तन में डाल देना है यदि बीज पानी में तैर जाता है तो उसमें से पौधा अंकुरित नहीं होता और यदि तले में जाकर बैठ जाता है तो उसमें से एक नन्हा पौधा अंकुरित हो सकता है वाह भिंडी तुम कितनी समझदार हो ये तो जब देखो भिंडी की ही वाहवाही करता रहता है लेकिन बीज में से पौधा कैसे आता है इसके लिए तुम्हें बीज की संरचना समझनी होगी बीज के बाहरी आवरण को बीज चोल कहते हैं बीज के अंदर हल्के पीले रंग की संरचनाएं होती हैं, जिन्हें बीज पत्र कहते हैं बीजों के खोलने पर एक संरचना दिखाई देती है जिसे भ्रूण कहते हैं भ्रूण का ही निचला हिस्सा मूलांकर होता है जो बाद में जड़ के रूप में बदल जाता है और ऊपरी नुकीला हिस्सा प्रांकुर कहलाता है जो तने के रूप में बदल जाता है और इस तरह एक नया पौधा उगने लगता है तभी एक बीज कहीं से उड़ता हुआ खेत में आ गिरता है अरे ये कहां से आया है तुम्हारा नाम क्या है पता नहीं ये हवा मुझे मेरे परिवार से दूर उड़ाकर कर यहाँ ले आई है वहाँ मेरा परिवार मेरे लिए परेशान हो रहा होगा कोई बात नहीं हम भी तो तुम्हारे परिवार की तरह ही हैं। हम सब मिलकर तुम्हारा ध्यान रखेंगे कुछ दिन बाद तेज वर्षा हो जाती है देखो देखो नन्हे बीज की कोपले आ गई हैं और अब एक नन्हा पौधा बाहर की दुनिया में आने की तैयारी कर रहा है धीरे धीरे बीज में कोपले एक नन्हे पौधे में बदलने लगी और एक खूबसूरत से तुलसी के पौधे में बदल गया इस तरह सभी लोग मिलजुल कर खेत में रहने लगे